。十一啊、嗯，今天晚上留下来吧。啊、嗯。好吗？留下来。好。来，就一间客房。还有一间已经做成杂物间了。外婆一直念叨，说天凉了，让我拿个空调被。不过你俩挤一张单人床，肯定就不冷了。早点休息啊！哎。呃，那，那你早点休息，晚安。你睡客厅像和我吵架了一样，外婆会乱猜吧？我就说，我惹你不高兴了，主动出来的。怎么了？口渴了。你故意毁坏我的形象？没有啊。你说惹我生气了，不是暗示着我脾气不好吗？外婆不会这样想的。我睡里面，你睡外面，背靠着背。这一间屋子，是你小时候住的。嗯。那那个时候，你和外婆就一人一间卧室啊。对。很小的时候你就住过来了。是。那外婆从小送你上下学也挺辛苦的。嗯。周生辰。嗯。你除了嗯，对，是，没有别的回答吗？哦。Oh. 我和你打电话的时候就发现了，都是我问你才说，我不问你就不说话。主要是，我掌握不好跟你聊什么。怎么起来了？我想和你聊聊。怎么聊啊？坐着聊啊。哦。嗯
你平时都和你的学生聊些什么？或者以前读书的时候去食堂吃饭，你们吃饭总要说话的吧？我吃饭的时候都不怎么聊天，除非是聊工作方面的事情。你再这么聊天，就把天聊死了。我以前的生活很单调，一天在实验室里的时间差不多能有。十五或者十六个小时，然后凌晨回到宿舍，天亮了又回到实验室，一直都是这样。所以我怕跟你聊工作你会觉得无聊，但聊别的，我又不是特别的了解。可以聊闲话呀。闲话，比如呢？比如。你今天吃了什么，或者身体哪不舒服了？比如天气，随便什么都可以，哦、这样我可以多些话题，多了解你。哦，比如今天阿姨做的菜有点咸，我喝了好多水。是有一点咸，吃的太咸的话会对血管不好。我明天提醒他一下。为什么不好？人的身体如果有足够多的一氧化氮。就会使血管变得更加的柔软、放松，或者血流通畅。如果吃的太咸的话，就会阻碍一氧化氮释放，影响血管的扩张功能。哦，果然跟你聊着聊着就严肃了，和你聊家长里短真不容易。我去把窗户关上吧。哎，不用了，听着雨声睡，挺舒服的。我怕你着凉。这不是有被子和你吗？睡了。你不盖啊？我不冷。十一。嗯。谢谢你。需要我什么？本来应该是我想办法逗你开心的。结果今天，都是你一直在努力。我发现你有时候老实的要命深沉。嗯。你转过来，我想看着你。转过来。嗯。这样。嗯。你面对着我。这样，晚安，晚安。
哟，吵醒你了啊？没事，外婆，我早起习惯了。嗯，外婆啊，我有一件事儿想请您帮忙。什么事啊？啊，你说嘛，外婆能办的都给你办到。嗯。好，好，好，好。哪儿来的？你昨晚睡觉翻身掉钱了吧？啊！我在床上捡到一块硬币。你在床上捡到钱了？嗯，我叠被子的时候抖出来的。运气这么好啊！你的户口本是在你爸妈那儿，还是在你这儿？在我这儿买公寓的时候签过来了。哦，过来一下。来，今天我想当着外婆的面问你一句话。你问，我想跟你先注册结婚，然后过后再补办订婚仪式和结婚仪式，你怎么想？预约好时间了，还没商量好。你你今天就想注册？嗯，是不是太快了？啊，我的意思是我们刚刚才取消订婚，我不知道怎么和我爸妈说。因为我马上就要出差了，我怕这期间会发生什么意外。哦，我指的是类似于取消订婚仪式的这种意外。让我想想，我想想。余生是谁的心？小林呐、啊，你也是太急躁了。多大岁数了啊？你还怕过了今天，我那个外孙媳妇就跑了呀？<笑>我不急，他急
，扫去门禁，还有大门钥匙，户口簿在卧室第二个抽屉。好嘞，下好间啊。好，我就穿这样去。哦，我已经让他们把你的衣服送过来了。走吧，走吧。